హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మన మొబైల్ కి సంబంధించి కొన్ని హిడెన్ సెట్టింగ్స్ చూద్దాం ఓకే సో దానిలో మనకి ఏంటి అంటే ఒకటి కాల్ బేరింగ్ అని ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసి వైఫై అగ్రెసివ్ సెట్టింగ్ అని ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసి మనం ఆటోమేటిక్ కాల్ రికార్డ్ చేసుకోవడానికి తర్వాత వచ్చేసి మనకు మొబైల్ లో డూప్లికేట్ కాంటాక్ట్స్ వస్తాయి చూసారా దానికి సంబంధించి ఇంకా చాలా రకాల సెట్టింగ్స్ నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను సో చాలా మందికి తెలిసి ఉంటుంది తెలియని వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటారు సో మరి దీంట్లో ఈ కాల్ బేరింగ్ ఏంటి ఈ వైఫై అగ్రెసివ్ సెట్టింగ్ ఏంటి తర్వాత వచ్చేసి నేను ఇంత ముందు చెప్పినట్టు ఈ డబుల్ కాంటాక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా మర్చేయాలి అనేది తెలుసుకోవడానికి ఈ వీడియో మొత్తం ఎండింగ్ వరకు చూడండి వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీరు లైక్ చేస్తేనే నేను ఏంటంటే ఇంకా కొంచెం మంచి మంచి వీడియోస్ తీసుకొని రాగలుగుతాను సో కంపల్సరీ లైక్ చేయండి లైక్ తో పాటు షేర్ కూడా చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ దీనిలో ఫస్ట్ హిడెన్ సెట్టింగ్ వచ్చేసి మీరు మీ మొబైల్ లో సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళండి సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ అబౌట్ ఫోన్ ఉంది చూసారా దీనిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత దీనిలో మీకు ఇక్కడ ఒకటి బిల్డ్ నెంబర్ అని ఉంటుంది దాన్ని మీరు సెవెన్ టైప్స్ ట్యాప్ చేయండి ఓకే సో దీన్ని సెవెన్ టైమ్స్ ఫాస్ట్ గా ట్యాప్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు ఇక్కడ ఒకటి డెవలపర్ ఆప్షన్స్ అని వస్తుంది లేకపోతే రాదు ఓకే సో ఈ డెవలపర్ ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు కొంచెం కిందికి జరుపుకుంటూ వెళ్ళినట్టయితే మీకు ఇక్కడ చూడండి అగ్రెసివ్ వైఫై అని ఉంటుంది ఓకే సో అగ్రెసివ్ వైఫై టు మొబైల్ హ్యాండ్ ఓవర్ అని చూసారా సో ఈ ఆప్షన్ ని మీరు ఎనేబుల్ చేయడం వల్ల ఏమవుద్ది అంటే అప్పుడప్పుడు చూడండి మీకు ఈ వైఫై సిగ్నల్ అనేది చాలా తక్కువ వస్తూ ఉంటుంది అంటే ఒక ఇన్ ఇన్ని పాయింట్స్ రావు చాలా తక్కువ పాయింట్స్ వస్తూ ఉంటుంది బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఓకే లేదా మీ ఇంట్లోనో లేకపోతే మీరు వేరే రూమ్లో ఉన్నప్పుడు సో అటువంటిప్పుడు చూడండి మీరు ఈ ఆప్షన్ని కనుక ఎనేబుల్ చేసుకున్నట్టయితే మీ యొక్క వైఫై సిగ్నల్ని ఇది ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ తోటి కనెక్ట్ చేస్తా అన్నట్టు సో అటువంటిప్పుడు మీకు వైఫై అనేది ఫాస్ట్గా వస్తుంది అంటే మీ నెట్ స్పీడ్ కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ జరుగుద్ది అన్నట్టు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకు మన మొబైల్లో అప్పుడప్పుడు చాలా డూప్లికేట్ కాంటాక్ట్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంటే ఒకటే పేరుతోటి ఒకటే నెంబర్ తోటి నాలుగైదు కాంటాక్ట్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో చాలా మంది దీనికి సంబంధించిన సొల్యూషన్ తెలియక దాన్ని మాన్యువల్ గా రిమూవ్ చేస్తూ ఉంటారు సో నేను కూడా చాలా మందిని చూశాను మాటి మాటికే డూప్లికేట్ కాంటాక్ట్స్ వస్తూ ఉంటే చేతితోటి డిలీట్ చేసేసుకుంటూ ఒక వెయ్యి కాంట వాళ్ళ దాంట్లో ఒక ఐదు వందల ఐదు వందల ఆరు వందల కాంటాక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఐదు వందల ఆరు వందల కాంటాక్ట్స్ డిలీట్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటుంటారు సో దానికి నేను ఒక సొల్యూషన్ చెప్తాను చూడండి సో మాక్సిమం ఏంటి అంటే చూడండి అటువంటి కాంటాక్ట్స్ ఎందుకు క్రియేట్ అవుతాయంటే మీ మొబైల్ మీరు వాట్సాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ట్రూ కాలర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఏమవుద్ది అంటే దానికి సంబంధించిన డబుల్ డబుల్ కాంటాక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి అంతేకాకుండా చాలా మంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఆల్రెడీ ఉన్న కాంటాక్ట్స్ మొబైల్లో కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాక కూడా ఇంకొకసారి ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే వాళ్ళు బ్యాకప్ తీసుకున్న దాన్ని మళ్ళీ రిస్టోర్ చేస్తూ ఉంటారు సో అటువంటిప్పుడు ఓకే సో ఇవి దీని నుంచి మీరు చూడండి ఏం చేయొచ్చు అంటే మీకు డైల్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ త్రీ డాట్స్ ఉన్నాయి సరే దీన్ని ట్యాప్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీకు కాంటాక్ట్స్ మేనేజర్ అని ఉంటుంది ఓకే సో దీనిలోకి వెళ్ళండి ఈ కాంటాక్ట్స్ మేనేజర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఇక్కడ చూడండి కొన్ని ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి సో దీనిలో మీరు చూసుకున్నట్టయితే మీకు కావాల్సింది కాంటాక్ట్ టు డిస్ప్లే అని ఉంటుంది ఓకే సో ఈ కాంటాక్ట్స్ టు డిస్ప్లే అనే దాన్ని మీరు ట్యాప్ చేసేస్తే మీరు ఇక్కడ నుంచి కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఆల్ కాంటాక్ట్స్ అని పెట్టాను మీ దాంట్లో కూడా వీళ్ళ ఆల్ కాంటాక్ట్స్ అని ఉంటుంది ఆల్ కాంటాక్ట్స్ ఉంటే ఉండడం వల్ల మనకు నష్టం ఏంటి అంటే మీకు సిమ్ కార్డ్ వన్లో సిమ్ కార్డ్ టూలో ఒకే నెంబర్ అనేది రెండు రెండు సార్లు సేవ్ చేసుకున్నారనుకోండి లేకపోతే ఫోన్ మెమరీలో అదే నెంబర్ని రెండు సార్లు సేవ్ చేసుకున్నారనుకోండి సో దీంట్లో మీకు ఏంటంటే సేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి అంటే ఈమెయిల్ ఐడీస్ కూడా ఉంటాయి కదా సో ఈమెయిల్ ఐడిలో కూడా మనం బ్యాకప్ తీసుకుంటూ ఉంటాం కదా కాంటాక్ట్ ని సో అవి కూడా మనకు రీస్టోర్ అయిపోవడం వల్ల సింక్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఏంటంటే టూ టూ టైమ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో దానికోసం మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే కిందికి వెళ్ళండి కిందికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు కస్టమైజ్ అని ఉంటుంది దీన్ని ట్యాప్ చేయాలి దీన్ని ట్యాప్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఏమేం కాంటాక్ట్స్ కావాలి అనేది మాత్రం అంటే ఇప్పుడు అండి మీరు పేటిఎం అని పెట్టుకున్నారు అనుకోండి పేటిఎంతో ఉండే ఎవరెవరికైతే పేటిఎం నెంబర్ ఉంటుందో అంటే ఇప్పుడు చూడండి మన ఫోన్ నెంబర్ అంటే మనం స్టోర్ చేసుకున్న ఫోన్ నెంబర్తో ఎవరెవరైతే పేటిఎం అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటారో దానికి సంబంధించిన కాంటాక్ట్ అనేది రెండు సార్లు క్రియేట్ అవుద్ది అలాగే వాట్సాప్ నెంబర్ ఉంది అనుకోండి వాళ్ళకు అదే నెంబర్ తోటి అ
ఆటో రికార్డ్ కాల్స్ అని చూసారా దీన్ని మీరు ట్యాప్ చేయండి దీన్ని ట్యాప్ చేసేస్తే మీకు చూడండి ఆటో రికార్డ్ కాల్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది చాలామంది ఏంటంటే ఈ ఆప్షన్ని గమనించకుండా థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అయితే చూడండి ఇది కొన్ని అన్నిటికి ఉండదు అంటే ప్యూర్ ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో మీకు ఈ ఆటో కాల్ రికార్డింగ్ అనేది ఉండదు మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే ఎంఐయూఐ ఉన్నా లేకపోతే ఇప్పుడు నాది వన్ ప్లస్ త్రీటీ నేను వాడుతున్నాను వన్ ప్లస్ త్రీటీలో ఈ ఆప్షన్ ఉంది సో దాంట్లో ఆండ్రాయిడ్ ఓరియోలో అయితే ఇది కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఒకవేళ మీ దాంట్లో ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు కాకపోతే మీరు ఏంటంటే ఈ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళేసి ఒకసారి చూడండి ఓకే నాకు నూగట్టు ఉన్నప్పుడు నాకు ఇది ఆటో కాల్ రికార్డింగ్ అనేది కనిపించలేదు ఇప్పుడు నాకు ఏంటంటే ఓరియో వచ్చిన తర్వాత నుంచి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఓకే తర్వాత వచ్చి చూడండి ఇక్కడ మనకు ఆటో రికార్డింగ్ నోటిఫికేషన్ అంటే మనకు పైన ఇక్కడ నోటిఫికేషన్లో కనిపించాలా వద్దా అనేది కూడా తీసుకోవచ్చు తర్వాత వచ్చి చూడండి మనం ఇక్కడ ఆటో కాల్ కాల్ రికార్డింగ్ రేంజ్ అని ఉంది ఓకే అంటే మనం అన్ని కాల్సా లేకపోతే మీ ఫేవరెట్ నెంబర్సా లేకపోతే స్పెసిఫిక్ నెంబర్సా అనేది కూడా మనం ఇక్కడ సెట్ చేసుకొని మనం ఏంటంటే ఆటో కా ఆటోమేటిక్ కాల్ రికార్డింగ్ అనే దాన్ని సెట్ చేసేసుకోవచ్చు తర్వాత చూడండి దీనిలో మీకు ఇంకొకటి కాల్ బేరింగ్ అని ఉంటుంది ఓకే సో ఈ కాల్ బేరింగ్ కోసం కూడా చూడండి మీకు ఇక్కడ కాల్ సెట్టింగ్ అనే ఆప్షన్ చూసారా దీనిలోకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది వెళ్ళిన తర్వాత మీరు సిమ్ వన్నా సిమ్ టూ నా దేనిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది చూసారా కాల్ బేరింగ్ అని సో చాలామంది దీన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ ఆప్షన్ ఎందుకు అంటే ఈ కాల్ బేరింగ్ అనే ఆప్షన్ దీన్ని యూజ్ చేసేసి మనకు రాబోయే ఇన్కమింగ్ కాల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం ఆపచ్చు లేదా మర మన మొబైల్ నుంచి వేరే వాళ్లకు కాల్ చేయకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకే అంటే ఇప్పుడు చూడండి మీ ఇంట్లో పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరికి పడితే వాళ్ళకు కాల్ చేస్తున్నారు లేకపోతే వాళ్ళకి ఎవరు పడితే వాళ్ళకు కాల్ చేస్తున్నారు అని అనుకున్నప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇటువంటివి వేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకే లేదా మీరు దేనికోసం యూజ్ చేస్తారనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇక్కడ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు చూడండి అవుట్ గోయింగ్ కాల్ బేరింగ్ అని చూసారా దీన్ని మనం ట్యాప్ చేసుకున్న తర్వాత చూడండి మనకి ఇంటర్నేషనల్ నుంచి కాల్స్ ఏం రావద్దు అనుకోండి ఓకే తర్వాత వచ్చేసి రో అంటే రోమింగ్ కాల్స్ ఏం రావద్దు ఇంటర్నేషనల్ నుంచి కాల్స్ రావద్దు అవుట్ గోయింగ్ కాల్స్ మీరు ఇంటర్నేషనల్కి చేయొద్దు అంటే మీ ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళు పొరపాటున ఏదైనా ఒక ఇంటర్నేషనల్ కాల్ నెంబర్ని డైల్ చేస్తున్నారు అనుకోండి మాటి మాటికి సో అటువంటి వాటిని మనం బ్లాక్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మనకి ఏంటంటే ఇన్కమింగ్ కాల్స్ని కూడా మనం బ్లాక్ చేయొచ్చు అన్నట్టు అంటే మనకు బయట నుంచి ఏమైనా కాల్స్ వచ్చినప్పుడు వాటిని రోమింగ్ కాల్స్ కానీ లేకపోతే వాటిని అన్నిటి మనం ఇక్కడ ఆఫ్ చేసేయచ్చు అయితే ఫ్రెండ్స్ చూడండి దీన్ని మీరు యాక్టివేట్ చేయడానికి మీకు ఒక నెంబర్ కావాలి డిఫాల్ట్ నెంబర్ అని ఒకటి ఉంటుంది అది మీకు కొంతమంది ఏంటంటే సిమ్ ఆపరేటర్స్ ఇస్తారని చెప్తారు కొంతమందికి ఏంటంటే ఇంటర్నెట్లో అంటే మీ మొబైల్కి సంబంధించిన మోడల్ నేమ్ ఇంటర్నెట్లో టైప్ చేసేసి కూడా మీరు వెతుక్కోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి దీనికే ఆల్టర్నేటివ్గా నేను మీకు షో మై కాలర్ ఐడి అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు మీరు ఓకే అంటే షార్ట్ కట్గా అన్నట్టు ఓకే సో అది కూడా మీకు మాక్సిమం మీ అవుట్ గోయింగ్ కాల్స్ ఇన్కమింగ్ కాల్స్ని మీరు ఆపచ్చు అంటే ఇన్కమింగ్ కాల్స్ ఆపలేరు కాకపోతే అవుట్ గోయింగ్ కాల్స్ని మాత్రం ఆపచ్చు ఓకే సో దానికోసం మీరు చూడండి ఈ డైల్ ప్యాడ్ ఉందా డైల్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఏం డైల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే స్టార్ త్రీ వన్ యాష్ అండ్ డైల్ చేసేసి మీరు కాల్ చేయండి కాల్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే చూడండి మీకు ఇక్కడ సర్వీస్ వాజ్ ఎనేబుల్డ్ అని వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు మీ మొబైల్ నెంబర్ నుంచి ఏదైనా ఒక కాల్ చేశారనుకోండి మీ మొబైల్ నుంచి అవుట్ గోయింగ్ కాల్స్ అనేవి వెళ్ళవు అన్నట్టు ఓకే సో తర్వాత వచ్చి చూడండి మళ్ళీ దీన్ని డిసేబుల్ చేయడానికి మీరు మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే స్టార్ త్రీ వన్ హ్యాష్ అండ్ డైల్ చేసేసి మళ్ళీ కాల్ చేసేసారనుకోండి అంటే హ్యాష్ హ్యాష్ చేయాలి ఓకే సో ఇక్కడ నేను మళ్ళీ తీసేస్తున్నాను ఓకే ఓన్లీ హ్యాష్ త్రీ వన్ హ్యాష్ అండ్ డైల్ చేసేసి కాల్ చేయండి కాల్ చేసేస్తే మళ్ళీ ఆ సర్వీస్ అనేది డిసేబుల్ అయిపోద్ది మళ్ళీ మీ మొబైల్ నుంచి కాల్స్ వెళ్ళడం స్టార్ట్ అయిపోతాయి అన్నట్టు ఓకే సో ఇవే కాకుండా ఇంకా మనకి ఇక్కడ చూడని చాలా సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి మనం వీటిని అంత గమనించంగా చూడండి ఇక్కడ మీరు త్రీ డాట్స్ని ట్యాప్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు కాంటాక్ట్స్ మేనేజర్లోకి వెళ్ళారనుకోండి ఓకే సో కాంటాక్ట్స్ మేనేజర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకు ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి చూడండి దానిలో ఫస్ట్ వచ్చేసి సజెస్టెడ్ మెర్జ్ మెర్జెస్ అని ఉంటుంది ఓకే సో దీన్ని మీరు ప్రెస్ చేశారనుకోండి ప్రెస్ చేసినప్పుడు మీ మొబైల్లో ఏదైనా నెంబర్ని మీరు రెండు రెండు సార్లు సేవ్ చేశారనుకోండి సో అటువంటి నెంబర్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంటాయి అన్నట్టు ఓకే సో వీటిని మనం ఇక్కడ మెర్జ్ అనే బటన్ చూసారా దీన్ని ట్యాప్ చేసేసి
కదా అలా కాకుండా ఒకటే నెంబర్ నుంచి మాటి మాటి కాల్ వచ్చినా కూడా అదేంటంటే ఒకటేసారి చూపించాలనుకోండి అంటే ఒక వంద సార్లు కాల్ వస్తే వంద సార్లు కాల్ లాగా చూపించకుండా ఒకటే మర్జీ అయిపోయి చూపించాలనుకోండి సో అటువంటి అప్పుడు మీరు దీన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది ఎలాగో మీకు తెలుసు క్లియర్ కాల్ హిస్టరీని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా క్లియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని చూసారా అంటే మనకు మామూలుగా ఏదైనా ఒక మాటి మాటి కాల్స్ వస్తాయి చూసారా వాటిని మాత్రమే క్లియర్ చేయాలనుకోండి అంటే మాటి మాటికి ఏ నెంబర్ నుంచి అయితే కాల్ వచ్చిందో దాన్ని మాత్రమే క్లియర్ చేయాలి అంటే మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు మొత్తం క్లియర్ చేయాలంటే మాత్రం మనకు ఈ ఆప్షన్ అనేది పనిచేస్తుంది ఓకే సో తర్వాత చూడండి మనకి ఇక్కడ ఇంకొకటి సిమ్ అండ్ నెట్వర్క్ అని చూసారా దీనిలోకి వెళ్ళండి దీనిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మొత్తం మీరు కిందికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది చూడండి స్మార్ట్ కాల్ బ్యాక్ అని ఓకే సో ఇదేంటిది అంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు మనకు ఏమవుద్ది అంటే ఇప్పుడు నా దాంట్లో జియో ఉంది ఎయిర్టెల్ ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు నాకు కొన్ని కొన్ని సార్లు చాలా మంది అంటే నా జియో నెంబర్ తెలిసిన వాళ్ళు నా జియో నెంబర్ కాల్ చేస్తూ ఉంటారు తర్వాత వచ్చేసి ఎయిర్టెల్ నెంబర్ తెలిసిన వాళ్ళు ఎయిర్టెల్ నెంబర్ కాల్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే అప్పుడప్పుడు మనకు ఏంటంటే ఏ నెంబర్కి కాల్ చేస్తే మనం కూడా అదే నెంబర్ తోటి కాల్ చేయాలనుకోండి వాళ్ళకు సో అటువంటి అప్పుడు మనకి స్మార్ట్ కాల్ బ్యాక్ అనేది పనిచేస్తానట్టు అంటే నాకు ఎయిర్టెల్ నెంబర్ నుంచి కాల్ చేసినప్పుడు నాకు నేను డయల్ చేసినప్పుడు నాకు ఎయిర్టెల్ నెంబర్ నుంచి వాళ్ళకి కాల్ వెళ్ళాలి నాకు జియో కాల్ వచ్చినప్పుడు నేను డయల్ చేసినప్పుడు నాకు జియో నెంబర్ నుంచే కాల్ వెళ్ళాలనుకోండి అంటే మనం చూస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా నేను జియో నుంచి చేయాలా ఎయిర్టెల్ నుంచి చేయాలా అలా వాళ్ళసిన అవసరం లేకుండా ఇక్కడ మీరు స్మార్ట్ కాల్ బ్యాక్ పెట్టుకున్నారనుకోండి సో మీరు మీకు ఏ నెంబర్కి అయితే కాల్ వస్తో దానికి ఆటోమేటిక్ అదే నెంబర్కి కాల్ వెళ్తాయి అన్నట్టు ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే కాల్ సెట్టింగ్లో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది రిసీవ్ ఇన్కమింగ్ కాల్స్ అని ఓకే అంటే మనకు కాల్ వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ లిఫ్ట్ అయిపోవాలనుకోండి ఇది ఎవరికి పనిచేస్తా అంటే మన ఇంట్లో ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి కాల్ లిఫ్ట్ చేయడం రాదనుకోండి సో వాళ్ళకి ఇది యూజ్ అవుద్ది అన్నట్టు సో ఏదైనా ఇన్కమింగ్ కాల్ వస్తే ఆటోమేటిక్గా అది లిఫ్ట్ అయిపోద్ది అన్నట్టు సో దానికోసం మనం దీన్ని ఎనేబుల్ చేసి పెట్ట